നമസ്കാരം എഴുപതിൽ പരം ചപ്പാത്തികളും പാക്കഡ് ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമേറിയ ഭക്ഷണങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ നാവിലും മനസ്സിലും കയറിപ്പറ്റിയ യുവത്വം ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ എം ബി എ ബിരുദം ബിടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദധാരിണി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് ജന്മനാട്ടിൽ രുചിയുടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ യുവ സംരംഭകയെക്കുറിച്ചറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചപ്പാത്തി കാസ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഹിമ മണികണ്ഠൻ പരിചയപ്പെടാം ഈ യുവ സംരംഭകയെ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഹിമ ഞാനിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തൈക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹിമാസ് ചപ്പാത്തി കാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചപ്പാത്തി കട എന്നതിനപ്പുറം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചപ്പാത്തി കൂടാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഈ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പൊതുവിൽ ആൾക്കാർ ചപ്പാത്തി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരു ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന റെഡി ടു ഈറ്റും പിന്നെ അല്ലാതെയുള്ള നമ്മുടെ ഷെൽഫിലിരിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടല്ലോ റെഡി ടു കുക്ക് ചപ്പാത്തി അത്തരം ചപ്പാത്തികളൊക്കെ ഷെൽഫിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം പ്രിസർവേറ്റീവ്സും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെയാണ് ഈ ചപ്പാത്തി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഹിമാസ് ചപ്പാത്തി കാസ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എഴുപതോളം വെറൈറ്റീസ് ചപ്പാത്തീസ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലകളും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ബീട്രൂട്ട് ചപ്പാത്തി ക്യാരറ്റ് ചപ്പാത്തി മുരിങ്ങയില ചപ്പാത്തി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേഴ്സോ കളറോ ഓയിലോ പോലും ഞങ്ങൾ ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖല ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തു പോയി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് എം ബി എ ചെയ്തു അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹത്തിന് മുന്നേ തന്നെ കുക്കിങ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം എന്നൊരാഗ്രഹം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന ലേഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണി രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലി ഞാനൊരു അഞ്ചര ആറ് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിലായാലും നമ്മുടെ പുറത്തായാലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതി എന്തായാലും എനിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അപ്പം എനിക്ക് പാഷനുള്ള എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തൊഴിലായി തോന്നില്ല എന്താണ് എനിക്ക് വളരെ ഓരോ ദിവസവും പുതുതായിട്ട് ആ ഫീൽഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫുഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നത് അപ്പം ഫുഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഉണ്ട് കൂണുകൾ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ടേക്ക് അവേ ഷോപ്പുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതുതായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അത് എന്താണ് ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് നോക്കും അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എനിക്ക് നാല് വയസ്സായ ഒരു മോനാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാമല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കൺസേൺ ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതെല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റണം ഒരു എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ പത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഹെൽത്ത് വൈസ് വേറൊരു വേറൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയും എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഷോപ്പുകാരും പറയും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ 
അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ ചപ്പാത്തി കട ഉണ്ടായിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് നമ്മളടുത്ത് വന്ന് ചപ്പാത്തി മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് അരിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെ അരിക്കാറില്ല അതായത് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ഏത് തരം പേഷ്യൻസിന് നമ്മുടെ സാധനം കഴിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തി കാസയുടെ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പത്ത് തവണ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ തവണ അൻപത് രൂപയുടെ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് രൂപ ആ ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിളമ്പുന്നവരും വാങ്ങിക്കുന്നവരും ഒക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരുവിധ ദോഷവും വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ തരം എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിന് പറ്റി ഒരു മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി കാർഡ് ഇവിടെ അവതരിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം അത്യാവശ്യം സ്വീകാര്യ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് അതായത് തുറക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ സെറ്റിൽ ആകാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കേട്ടൊരു സംഭവമാണ് വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് പേപ്പർ വർക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു സബ്സിഡിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് അധികം ദിവസമൊന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ചുരുക്കം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ ചില ചില പേപ്പറൊക്കെ വേണ്ടി ഓടുവാൻ വേണ്ടി എടുത്തു എന്നല്ലാതെ വളരെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് എൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ സൈഡ് നമ്മുടെ പേപ്പർ വർക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് പിന്നെ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ സ്വന്തം സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പുറത്തു നിന്നൊരു ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഭവമൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആരുടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം സേവിങ്സ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചര വർഷത്തോളം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിച്ചണിലും പിന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആയാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഞാനൊരു അഞ്ചര വർഷത്തോളം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ രീതി ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വർക്കിംഗ് അവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വർക്കിംഗ് പാറ്റേണും അല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എന്താണ് പല കാര്യം സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു തുടക്ക കാര്യം അതിനെ പറയാൻ കാരണം അവിടെയുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അത്രയും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാര്യം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതായത് വില കുറഞ്ഞ ഫുഡ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നല്ല കുറേ ഏറെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കറിയാം അത്രയും രീതി നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര നല്ല ഫുഡാണ് കൊടുത്തതെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ എന്താണ് അവർ പക്ഷെ അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവർ അത്തരത്തിലുള്ളതാണല്ലോ കണ്ട് ശീലിക്കുന്നത് അപ്പം കഴിച്ച് ശീലവും അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചപ്പാത്തി കൊടുക്കും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഈ തവിടിൻ്റെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാർഡാണ് ഓയിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹാർഡ് കുറച്ച് ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചൊരു സ്വീകാര്യത കുറവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അതെന്താണ് അത് മാറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളടുത്ത് എത്തിക്കാനായ
ആ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കഴിക്കാനായാലും സെർവ് ചെയ്യാനായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം പുതിയ പുത്തൻ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ദൂരെയൊക്കെ പോയി ഇന്ന് കഴിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആരാധനയോട് കൂടി ഫുഡിനെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് തന്നെ ആവണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കതൊരു തൊഴിലായി തോന്നൂല എന്താണ് മറ്റത് നമ്മൾ എന്താണ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവർ മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്വന്തം ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഫിക്സ് ടൈം ഫ്രെയിം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെന്താ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് ഒട്ടും ബോറിംഗ് അല്ല പക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഷോപ്പിൽ വരുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വരുന്ന ദിവസമുണ്ട് എളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് വരുന്ന ദിവസമുണ്ട് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് രാത്രി പത്തും പത്തരയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും ഒരു വലിയൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാത്ത ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ പാഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മിനിമം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ചപ്പാത്തീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ചപ്പാത്തി ക്യാരറ്റ് ചപ്പാത്തി മുരിങ്ങയില ചപ്പാത്തി പിന്നെ സ്പിനച്ച് ചീര പിന്നെ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ചില ഐറ്റംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഒരു എഴുപതോളം വെറൈറ്റി ചപ്പാത്തീസും പിന്നെ ചെമ്പ റൈസിൻ്റെ ചെമ്പ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെമ്പ ചെമ്പ വരിയുടെ പത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെമ്പ പത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ കാളിമണ്ണിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ അതാണ് വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തി മാത്രമാണ് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ചപ്പാത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് എന്താണ് സൈഡ് ഡിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പരിഗണിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലേ ബേക്ക്ഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അത് എൻ്റെ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈനീസ് ഷെഫ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് രീതികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റ ടൈപ്പ് കുക്കിംഗ് അറിയാവൂ കറി വയ്ക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും മീറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ കറി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് പുള്ളിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുക പിന്നെ ആവിയിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കളിമണ്ണിൽ കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുക അവിടെയൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം പഴയ കാലത്ത് അത് എനിക്ക് കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കളിമണ്ണിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കളിമണ്ണിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻലി ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാര്യം ഓയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഈ പറയുന്ന കളിമണ്ണിലകത്ത് ചിക്കൻ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെന്ത് വരും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും അതിൻ്റെ പോഷകങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് പോകത്തില്ല ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ പറയുന്ന ചിക്കനോ ഇതുപോലെ ഫിഷും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇത്തരം ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ വെജ് കറി ചിക്കൻ കറി മുട്ടക്കറി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കറികൾ മെയിൻലി ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം പിന്നെ എന്താണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ
ആ ഏതൊരു ഏതൊരാക്കും അതിപ്പം ലേഡി ആയാലും എന്താണ് ഒരു പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും അവർക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പല ലേഡീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പല സംരംഭകരെയും പല സ്ത്രീകളെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും യാത്ര ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള പല സ്ത്രീകളെയും കാണാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫാമിലിയായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ പേഴ്സണലി എനിക്കറിയാം അപ്പം ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നല്ല ആ പുള്ളിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അമ്മ അമ്മയും അച്ഛനും ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തോളം വേറെ ആയിരുന്നു ഫുഡല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതിനോട് അവർക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഇവിടെ സമൂഹത്തിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ ലേഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കാര്യമൊക്കെ നോക്കി രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകിട്ടെത്തുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു കൺവെൻഷനും കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കണമെന്നാണ് പലരുടെയും ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയമ്മ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിൽക്കണം അത്തരം രീതിയിലാണ് സുരക്ഷിതർ അവരതിലാണ് ഹാപ്പി എന്ന് എന്താണ് ഒരു മുൻവിധി ഉള്ളവരാണ് സമൂഹത്തിലുള്ള പലരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ചെയ്യണം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എതിർത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിരിക്കാം മറ്റ് പലരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ ടേക്ക് അവേ ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പുകൾ ഷോപ്പാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ കുറേ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കുറേ കൂടി ഞാനും എന്താണ് അതിന് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തോന്നും അപ്പം ആ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒപ്പം കുറേയേറെ ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുറേയേറെ ലേഡീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് ആൾക്കാരെ കൂടെ പരിഗണിച്ച് വിപുലമാക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ചപ്പാത്തി കാസയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആഗ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്തു തരും എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഇരിക്കണ്ട അതൊരിക്കലും നടക്കത്തില്ല ഒരു ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിപ്പം സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ആരായാലും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും അത് പല രീതിയിലാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം എന്താണ് മാറ്റി ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത് വന്നോളൂ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്തുമാത്രം സത്യസന്ധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അതിൽ സത്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഹാർഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വയസ്സായാൽ പോലും ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആർക്കായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും നിലവിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദ വോയ്സ് ഓഫ് വിമൻ ദ ഷി ന്യൂസ് ലൈക്ക് കോമെൻറ്റ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്